Heute möchten wir Ihnen die ETS 4, das Tool zur EIB KNX Programmierung und Inbetriebnahme vorstellen. Nach dem Start der ETS 4 gelangt man auf diese Startseite. Dort kann man Einstellungen vornehmen, man kann eine Datenbank anlegen, Katalogdaten, also die Hersteller, Produktdaten importieren, Projekte anlegen oder über diese Übersicht verschiedene Wizards starten. Hier links über die Schnellzugriff-Tasten legen wir ein neues Projekt an. Das Medium bleibt TP. Eine erste Linie 1.1 können wir automatisch erzeugen lassen. Die Gruppenadressenansicht seit der ETS 4 ist eine freie Gruppenansicht möglich. Die ETS seit der ETS 3 gibt es die dreistufige Gruppenansicht, die nach wie vor verwendet wird in den meisten Gewerken. Direkt gelangen wir in das Fenster, wo ich die Gebäudeansicht sehe und die Gruppenadressenansicht. Natürlich kann hier geswitcht werden zwischen den verschiedenen Fenstern, Topologie, das komplette Projekt und so weiter. Man kann die Fenster Windows üblich maximieren, minimieren über diese Schaltflächen rechts oben, um beispielsweise mehr Platz zu haben, eine bessere Übersicht zu haben beim Hinzufügen eines, einer Gebäudestruktur. Ganz rechts befindet sich die Navigationsleiste. Hier kann ich die Eigenschaften meines Objektes betrachten. Ich kann die Projekte aufrufen, die geöffneten. Ich kann suchen und Dinge ersetzen in meinem Projekt. Zuallererst möchte ich nun Kataloge importieren, das heißt die Hersteller Produktdatenbanken. Dazu wähle ich das Fenster Kataloge aus und klicke auf Importieren. Dann kann man über diesen Wizard die Produktdatenbank auswählen. Den Wizard einfach durchlaufen lassen. Nun können die kompletten Produkte importiert werden oder nur ausgewählte Produkte. Beispielsweise nur die Tastsensoren, einfach, zweifach, dreifach und mit weiter die Sprachen auswählen. Wir wählen in diesem Fall dann nur Deutsch aus und können diese Produkte importieren. Die Konvertierung sowie der Import der Daten passiert von alleine, man muss da nichts tun. Und schon sind wir fertig mit diesem Produkt. Nun kann man im Gebäude verschiedene Räume anlegen. Testgebäude erstmal. Dort beispielsweise ist nur die Etage das OG. Dort den Raum Büro. Nun möchte ich in diesem Raum ein Gerät hinzufügen mit Rechtsklick auf den Bereich oder auch über diesem Raum kann ich durch hinzufügen Geräte, ein Gerät auswählen. Ich habe nun diese drei importierten Geräte zur Auswahl. Ich nehme beispielsweise den zweifach Tastsensor. Ich kann dann gleich bestimmen, wie viel davon möchte ich haben, in welches Gebäude, in welchen Gebäudeteil, in welches Zimmer, in welchen Raum und gehe dann auf hinzufügen. Schon erscheinen beide Geräte in diesem Raum. Ich kann draufklicken und kann auch schon in den Eigenschaften verschiedene Dinge sehen und ändern. Mein Status bearbeiten beispielsweise. Ich kann 
die Adresse ändern, wenn es eine nicht freie Adresse sein sollte, beispielsweise die 2, dann kommt die Fehlermeldung, dass sie bereits benutzt wird.